வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர் திருமூலர் சித்தர்பீடம் சிவயோகி சிவராஜன் பேசுகிறேன் இப்போது வாசி யோகத்தை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய விசார விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வாசி யோக பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறாங்க இந்த வாசின்னு சொல்லக்கூடிய யோகத்தை ரொம்ப விரிவாக சொல்கிறது திருமூலரும் அவருடைய சீடர் பரம்பரை சிறுமூலர் வந்து யோக யோகங்களை வாசி யோகம் அது பலவித யோகங்களை தொகுத்து கூறியிருக்கிறார் எங்க வீர ஆகமம் திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்துக்கு தந்திரம் என்று தந்திரம் என்ன அது ட்ரிக்கு கிடையாது தொகுப்பு தொகுப்புன்னா இருபத்தெட்டு ஆகமங்களில் விரிவாக சொல்லப்பட்டுள்ள ஆகங்களை சுருக்கி அதை தெளிவாக தந்திருக்கிறார் அதுக்கு பேர் தான் தந்திரம் அப்படி விட மூன்றாம் தந்திரம் வீர ஆகமம் இந்த ஆகமத்தில் பலவித யோகங்களை சொல்லியிருக்கார் இந்த யோகங்கள் இவர் சொன்ன யோகங்களை விரிவாக்கி இவருடைய சீடர்கள் இவருடைய சீடரில் காலங்கிநாத் காலங்கிநாத் அவருக்கு சேலத்தில் கோவில் இருக்குது இளம்பிள்ளையில் அங்கே வந்து அவருடைய அந்த புராணங்கள்லாம் இருக்குது ஸ்தல புராணம்லாம் படித்து பார்த்தா ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும் அப்போ அங்கேருந்து காலங்கிநாத் திருமூலரும் சைனாவுக்கு எப்படி போனாங்கன்னு உள்ள விவரங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கே அவருடைய பேர் கன்ஃபியூசியஸ்னு அறியப்படுகிறது அவருடைய சீடர் போகர் போகருடைய சீடர் கொங்கணவர் கொங்கணவர் வந்து இந்த திருமூலர் போகர் சொன்ன இந்த கருத்துக்களை விரிவுபடுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் இவ்வளவு விரிவாக வேற யாருமே சொல்லலை அந்த அளவு விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார் சரி இந்த விரிவாக சொன்ன அதே சித்தரே மிக சுருக்கமாட்டும் சொல்லியிருக்கிறார் விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் மிகவும் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறதும் கொங்கணா சித்தர் அந்த சுருக்கமாக சொன்ன யோகத்துக்கு பேர் படிகை யோகம் வாசி படிகை யோகம் அதாவது சிம்பிளிஃபைடு வாசி சிம்பிளிஃபைடு பாசி யோகம் தான் படிகை யோகம் அந்த படிகை யோகம் செய்வதனால என்னென்ன பிரயோஜனம் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு அதை வாசனைகள் ஓடிப்போம் வாசனைகள்னா கர்ம தொகுப்புகள் கர்ம தொகுப்புகள் ஓடி போனால் தான் முக்தி எந்த யோகங்கள் நீங்கள் செய்தாலும் கர்ம தொகுப்புகளை ஜீரோ பண்ணோம் ஜீரோ பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து முக்தி அடைய முடியும் யோகிகள் முடிவில் ஞானிகளாக மாறி முக்தி முக்தி அடைவார்கள் இந்த முக்தி தான் இதில் வந்து எல்லாருக்குமே இலக்கு அப்போது இந்த என்ன வாசனைகள்னால் இந்த தொகுப்பு ஒரு ஒரு ஜென்மத்தில் வந்து வர்றது ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துக்கு இது மட்டும் கிடையாது அவர்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துக்கு இது மட்டும் கிடையாது பல தொகுப்பு குறைஞ்சதாட்டு எட்டு ஜென்மம் வர உள்ள தொகுப்புகள் அதில் இருக்கும் இந்த வாசனைகள் வந்து அதை அனுபவிக்க தான் மனிதன் பிறப்பு எடுக்கிறான் அப்போது இந்த இதில் வந்து கிளியர் ஆகிப்போம் சிவயோகம் ஆசியோகம் இது படிகை எல்லாம் சிவயோகத்தின் பகுதிகள் இதில் வந்து கர்மத்தை எரிக்கணும் கர்மத்தை எரித்தால் மட்டும்தான் இங்கே வந்து முக்தி அடைய முடியும் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து எழுந்தது சிவயோகி ஞானி ஆவான்னு உள்ளது அதாவது யோக நிறைவில் சிவயோகத்தில் தான் அது சொல்லப்படுகிறது இரண்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து சிவ ஞானி ஆகிடுவான் நிர்வாண சக்திகள் அந்த அவங்க வந்து இவ ஞானி ஆகிடுவோம் யோக நிறைவில் சந்திரக்கலை சந்திரக்கலைக்கு இறுதியான பதினாறாவது கலையில் சூரிய கலைகளும் அக்னி கலைகளும் அடங்கிடும் அந்த டைமில் தான் யோகி வந்து ஞானி ஆகி முக்திக்கு நுழைகிறான் முக்திக்குள் சிவபதத்துக்குள் செல்கிறான் அப்படி சொன்னால் செய்தால் தான் அவன் ஜென்மம் நிற்கும் இல்லைங்கள் இல்லை இல்லை என்றால் இவர்கள் திருப்பியும் திருப்பியும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் அதற்காக தான் வந்து சிவயோகி ஞானி ஆவார்னுள்ள டெபினிஷனை இந்த படிகை யோகத்தில் சொல்கிறாரு ஓகே 
அடுத்தது காயகற்பம் வந்து சேரும் காசி யோகம் செய்தால் காயகல்பம் இலவசம் இலவசமாக வந்து சேரும் காயகல்பம்னு ஒரு யோகா இருக்குது காயகல்பம்னு ஒரு சிகிச்சையும் இருக்குது காயகல்ப யோகான்னு உள்ளதும் திருமூல சரீர சித்தி உபாயம்னு உள்ள ஒரு சாப்டரில் சொல்லுகிறார் சரீர சித்தி உபாயம் அதே மாதிரி ஆயுஷ் பரீட்சை அதில் ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக விளக்குகிறார் எப்படி அந்த மூச்சுக்கும் ஆயுஷுக்கும் தொடர்பு எப்படி இருக்கிறது எவ்வளோ இருபத்தஞ்சி வயசு வர ஜீ உயிரோடு இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் தொண்ணூறு அதாவது நூறு வயசு வர என்ன ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் கிளாஸ்ஃபை பண்ணி சொல்கிறார் அதில் சொல்லும்போது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது பன்னிரெண்டு அங்குல ப்ரீத் ப்ரீத்திங் இருக்குது மாத்திரைகள் கணக்கு மாத்திரைன்னா டைம் அளவு அங்குல வந்து டெப்த் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் டெத் இந்த ரெண்டையும் வச்சு எப்படி உங்கள் லைஃப்பை வந்து அது வந்து மாடிஃபை பண்ணலான்னு இருக்குது ஸோ இந்த பிரத்தை வச்சு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணி யோகிகள் வந்து ஜாதகத்தை வெஞ்சு விடுவார்கள் இந்த ஜாதகத்தில் என்ன மேட்ருன்னா வந்து என்னென்ன பேர் என்ன இந்த வயசில் வர அவர் நிறைய வரும்னு இருக்கும் அதை வென்றுடலாம் ஸோ பீஸ் ப்ரீத்திங் டெக்னிக் அந்த இதை திருமூலர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி வேறு யாருமே சொல்லலை இருபத்தஞ்சி வயசு அதுக்கப்புறம் எண்பது வயசுக்கு அறுபது வயசுக்கு வரையும் நூறு வயசுக்கு வரையும் ப்ரீத்திங் பேட்டன் அக்கார்டிங் டு அக்கார்டிங் டு ப்ரீத்திங் லைஃப் ஸ்பேன் கண்டிஷன்டு பை ப்ரீத்திங் டெக்னிக் இதை வந்து இவ்வளோ விவரமாட்டு இவ்வளோ டீட்டெயிலும் வேறு எங்கேயும் இல்லை அந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இப்போது காயகல்பம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் நீங்கள் செப்பரேட்டாக செய்யணும்னு இல்லை இந்த வாசி யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் காயகல்பம் தானாகவே வந்து அமையும் என்று சொல்லப்படுகிறது ரெண்டாவது என்னாச்சுன்னா மூல ஆக்கினி ஒளிரும் மூல ஆக்கினி ஒளிரும் மூலத்தில் வந்து ச சூரிய ஆக்கினியாட்டு இருக்குது இந்த சூரிய ஆக்கினி ஒளிரத் தொடங்கி நிறைவில் வந்து யோக நிறைவில் சந்திர ஆக்கினியாக மாறும் தலையில் போய் பழது மூல மூலையில் வந்து சந்திர ஆக்கினியாக மாறும் அப்போ இந்த யோகிக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒளி உடம்பை பற்றி உடம்பை சுற்றி ஒரு ஒளி லேயர் உண்டாகும் அதாவது இதை சொன்னோம்னா ஆஸ்ட்ரல் எக்ஸ்பென்ஷன் ப்ளஸ் அந்த ஆஸ்ட்ரல் கவருக்கு உள்ள ஒரு ஒளியும் அமையும் இது வந்து இப்போ கில்லியன் கேமராவில் பிரிண்ட் பண்ணலாம் சாதாரண கண்ணுக்கு பிரிய ஆனால் இப்போது நிறைய பேர் அவங்கள சாதாரண கண்ணால் கூட இந்த ஒளியை பார்க்கும் திறமை உள்ளவர்கள் இப்போ இருக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த இது வந்து சூரிய இந்த ஒளி தெரியும் அடுத்தது சக்கரங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் சக்கரா ஆக்டிவேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கிரந்திகள் ஆகணும் கிரந்தினா என்ன பிளாக்ஸ் அந்த பிளாக்ஸ் எங்கே இருக்குது இந்த சக்கரங்களில் இருக்கு ஆதாரங்கள் சக்கரங்களாக மலரும் போது பல இடங்களில் பிளாக்ஸ் இருக்குது அந்த பிளாக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் அது இந்த பயிற்சியில் ரிமூவ் ஆகும் பிளாக்ஸ் ரிமூவ் ஆனால் தான் எந்த யோகா பண்ணாலும் அந்த பிளாக்ஸ் ரிமூவ் ஆனால் தான் சுசுன்னா நாடியில் வந்து எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் இந்த பயிற்சிக்கு உள்ள பிரயோஜனம் என்னாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் சக்ரா ஆக்டிவேஷன் டெக்னிக்னு தனியாக இருக்குது சக்ரா ஆக்டிவேஷனில் பல லெவல் இருக்குது சக்கரங்களை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய மந்திர முத்திரைகள் அடுத்து பஞ்சபூத சுத்தி பண்ணக்கூடிய மந்திரங்கள் முத்திரை முத்திரைகள் அதுக்கப்புறம் தசை வாயுக்களை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய மந்திரங்கள் முத்திரைகள் அது தசை நாடி சேனல்களை தொகுப்புகளை சுத்தம் செய்யக்கூடிய மந்திரங்கள் முத்திரைகள் நிறைய இதெல்லாம் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்னு சொல்கிறார் இந்த பயிற்சினால் சிம்பிளிஃபைடு வாசி யோகா அதாவது படிகை யோகத்தினால் வரும்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நீங்கள் கும்பகம் தானாகவே வந்து அமையணும் என்னது இந்த பயிற்சியில் நீங்கள் கும்பகம் வந்து பண்ணாம வேண்டிய தேவையில்லை கும்பகம்னு சொன்னால் பல வகையில் கும்பகம் இருக்குது அந்தர் கும்பகம் பாகிய கும்பகம் கேவல கும்பகம் 
இதில் வந்து சா ஆட்டோமேட்டிக்காக வருங்கிறாரு கும்பகம் பயிற்சின்னு தனியாக செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை இந்த பயிற்சி கும்பகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இப்போ கும்பகம் செய்யணும்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் கும்பகம் செய்யும் முன்னாடி அந்த லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் கும்பகம் வந்து அறுபத்தி நாலு வரை செய்தால் தான் பிரயோஜனம் அதை இப்போ செய்யணும்னா எல்லா வயசு கறக்க முடியாது சின்ன வயசு கறங்க வேணால் பண்ணிக்கிறாங்க வயசானவங்களுக்கு அறுபத்தி நாலு அதுக்கு மேலே எல்லாம் செய்கிறது வந்து அப்போ ட்ரைனிங் வேணும் இதெல்லாம் தேவையில்லை இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் வந்து உள்ள ஒரு பாயிண்டு பொங்கன மகிழ்ச்சி சொல்கிறாரு கும்பகம் வந்து அது நல்ல பெர்ஃபெக்டாக வரும்போது வாசி தொடங்கும் வாசி யோகம் இந்த கும்பகம் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கும்பகம் வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னலாக உள்ள ப்ரீத்திங் வந்து அது குறையும் போது தான் இது வந்து வாசி ஓப்பன் ஆகும் தட் இஸ் சக்ரா பீட் ப்ரீத்திங் சாதாரண ம மனிதர்கள் வந்து லங்ஸை வச்சு சுவாசிக்கிறாங்க இவங்க யோகிகள் வந்து சக்கரங்கள் வழி அந்த அப்சார்வ் பண்ணுறாங்க பிராண சக்தியை இந்த பிராண சக்தியில் ஓ டூ மட்டும் இல்லை பஞ்சபூதத்தில் எல்லா பவரும் அதில் இருக்குது அப்போ வந்து இவ்வளோ உணவும் இது இந்த இது வந்து அவங்களுக்கு குறவாக போதும் இப்போ ப்ரீத்திங்கில் லங்ஸு வச்சு ப்ரீத் பண்ணது தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் செல் ப்ரீத்திங் இருக்குது செல் எப்படி வருது ரத்தத்தில் எந்த ஆக்சிஜன் எடுக்கு ரத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுது செல் வந்து ரத்தத்துலேருந்து ஆக்சிஜன் எடுக்கு ரத்தத்துக்கு உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடை கொடுக்குது இது செல் ப்ரீத்திங் இந்த மாதிரி யோகிக் ப்ரீத்திங்னா ப்ரீத்திங் த்ரோ தி ஃபிஃப்ட பெட்டல்ஸ் ஆஃப் தி சக்ராஸ் அதுதான் அப்போது இந்த இது வந்துட்டான்னா அவள் வந்து அதுதான் வாசி வாசி என்ன சொல்லக்கூடியது வந்து வந்து அமையணும் அது வந்து ஒரு ஆள் படிப்பிக்கிறாருன்னா அது படிக்கிறது தான் பாக்கி அவங்க அவங்க தான் முயற்சி பண்ணி கிரந்திகளை அகற்றி அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க வந்து சக்ரா பைத்தியம் ஓப்பன் ஆகும் இது பேர் தான் வாசி அடுத்து வந்து ஆகாய பிரவேசம் ஏற்படும் ஆகாய பிரவேசம் ஏதுன்னா ஆஸ்ட்ரல் ஃப்ளைட் ஆகாய பிரவேசம்னு சொல்லக்கூட டைமில் அதுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ஆஸ்ட்ரல் ஃப்ளைட் அது எப்படி வரும்னா கேசரி முத்திரையில் அதாவது வஜ்ராசனத்திலேருந்து கேசரி முத்திரையில் இங்கே வந்து அழுந்து அழுந்தனம் சும்மா ரெண்டு மினிட்டு பண்ணிவிட்டு அங்கே போகுது இங்கே போகும் இல்லை அழுந்து நாள் கணக்காக பயிற்சிகள் பண்ணும்போது அந்த ஆஸ்ட்ரல் பாடி வந்து இங்கே எது பிரிஞ்சு போய் வானத்தில் வந்து சஞ்சரிச்சுட்டு திருப்பி வரக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பயிற்சி வகுப்பும் போதே கிடச்சிருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு கலிகாலம் அது நிறைய பேர் நல்ல இன்டென்சிட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சா இந்த ஆஸ்ட்ரல் ஃப்ளைட் இது வந்து கிடைக்கும் அது கிடைச்சா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏரியல் வியூ ஆஃப் தி வேர்ல்டு பார்க்க முடியும் இதை மாணிக்க வாசகர் பார்த்து அவர் அனுபவமாக எழுதியிருக்கிறார் அண்டா பத்துன்னு உள்ள சாப்டரில் எழுதியிருக்கு அந்த அனுபவமும் இதில் இது கிடைக்கும் அது வாயுக்கள் ஒடுங்கும் இதை வந்து நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் வாயுக்கள் ஒடுங்கும்னு சொன்னால் நீங்கள் வாயுக்கள்னு வந்தால் இந்த ப்ரீத்திங் கம்மியாகிறது இல்லை தச வாயுக்களும் தச வாயுக்களும் ஆக்சுவலி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் ஒடுங்குன்னு சொன்னால் ஒன்றா வந்து அது ஒடுங்கி போனால் எல்லாம் ஒடுங்கி ஒடுங்கி குண்டலில் வந்து அப்படி வெளியே வெளியே போயிட்டு அந்த ஒடுங்குதல்னா ஸ்டெபிலைஸ் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும் இந்த சார் வாய்க்குள்ள டெலி ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிட்டுன்னா அவங்களுக்கு வந்து காயகல்பம் வந்துடும் ஏன்னா இந்த வாயுக்கள் வெளியே போனால் தான் இந்த மரணம்னு ஒன்று கிடையாது யோகிக்கு மரணம் கிடையாது வெளியே போனால் தான் வெளியே போகாது உடம்புலேயே ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடும் இதனால தான் சித்தர்களுக்கு வந்து என்னாச்சு இந்த உடம்பு சமாளி வச்சாலும் அது வந்து கெடாமல் இருக்கிறது என்ன அந்த வாய்க்குள் ஸ்டெபிலேஷன் ஏன்னா இந்த வாய்க்குள் தான் ஓவரால் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணும் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு கண்ட்ரோல் இந்த வாய்க்குள் தான் ஸ்டோரேஜ் பிளேசஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரல் எனர்ஜி இதுலேருந்து தான் நாடிகள் வழி சப்ளை போகுது அப்போ அது இந்த இப்போ ஃபுல் டேங்கில் இருக்கும் ஸ்டெபிலேஷனாக எனர்ஜி ஃபுல் டேங்கில் இருக்கும் அப்போ வந்து இப்போ பிராணன் வந்து விளையாண்டா அந்த இது நல்லா சக்தியாக இருக்கும் சமானன் ஃபுல்லாக இருந்தால் டைஜஸ்டிவ் பவர் நல்லா இருக்கும் அப்பானன் இப்படி இருந்தால் எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் இதில் வரும் 
அந்த வச்சிங்களா பூரணத்தில் அழுந்தலாம் இல்லை இந்த பரிபூரண ஆனந்தத்தில் வந்து அதில் நீங்கள் வந்து அப்படி அதில் இருக்கலாம் பரிபூரண ஆனந்தமும் வெளியே இருக்கிறது மாதிரி உள்ள உங்கள் மிட் பிரெயினில் இருக்குது அதுக்கு அந்தர் பத்மம்னு பேர் பன்னிரெண்டு இதழ் கொண்ட பத்மம் இருக்குது இந்த இதில் லிம்பிக் போல்னு இருக்குது இதில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு என்ன பட்ஸ் இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி அஞ்சு முந்நூற்றி அஞ்சு பட்ஸில் இருந்து இங்கே வந்து எனர்ஜி பார்க்க அந்த ஃப்ளோட்டிங் அதாவது சாதாரண மனிதர்கள் அவங்க ஒரு அனுபவம் ஆனந்த அனுபவ அனுபவிக்கும் போது என்ன மேட்டர்னா ஒன்று ரெண்டு பட்ஸு தான் அது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் இதை வந்து ஒரு குளம் தாமரை குளத்தை நீங்கள் கற்பனை தாமரை குளத்தில் இலைகள் வந்துருக்கும் ஒரு கல்லதி விட அந்த இலைகள் இப்படி அசைய மாதிரி ப்ளஸ்ஸர் பட்ஸு அசையும் அசைஞ்சால் தான் வந்து ஆனந்தம் வெளியே இருந்து வரக்கூடிய ஒரு காரணங்கள் இல்லாமலேயே தன்னைத்தானே ஆனந்தம் அடைந்து சச்சிதானந்தோடு இணைந்து இதனாலேயே ரொம்ப அந்த யூனிவர்சல் எனர்ஜி டெல்லிங் ஆகும் இந்த இன இந்த ஆனந்தம் வந்தால் தான் சிட்டின்பத்தினால் வரக்கூடிய ஆனந்தத்தில் சிறிய ஆனந்தம் இது வந்து இந்த யூனிவர்சல் எனர்ஜியை கனெக்ட் ஆகும் கனெக்ட் ஆகி இதனால் வந்து அது வந்து அங்கே இருந்து விஞ்ஞானமய கோஷம் மனோமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் அன்னமய கோஷம் வரும்போ அந்த ஆரணத்தில் செய்யும்போ நோயற்ற வாழ்வு ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அந்த ஆற்றல் சப்ளை ஆகும் இந்த நிலை எதனால் தான் என்னாகும் முக்தி கிடையும் முக்தி கிடையாதுனா ஆனந்தமய கோஷத்தை தாண்டினா தான் முக்தி மற்ற இந்த யோகங்கள்லாம் நிறைய பேர் யோகா கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க சென்டர் நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் என்னாச்சுன்னா ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ஆசனங்கள் பிராணாயாமம் இதை வச்சு தான் ஓட்டுறாங்க இந்த சூஷ்மங்கள் எல்லாம் வந்து சக்ரா ஆக்டிவேஷன் வாசி யோகா இந்த மாதிரி இது இது தமிழ் சித்தர்கள் தான் இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கு தான் உண்மையான யோகா இந்த இதை சொல்கிறாங்க இந்த பயிற்சிகள் பெற்றால் தான் உங்களுக்கு இம்மை இந்த வாழ்க்கையிலையும் ஹெல்த்தி லைஃப் ஐஸ்வர்யம் இதில் வந்து பண வரவ பலக்கு உள்ள டெக்னிக்ஸும் இருக்குது மூலாதாரம் இடது வேலை அந்த சுவாதிஷ்டானம் மணிபுரம் இதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதுக்கு சில முத்திரைகள் மந்திரங்கள் செய்து இதை எப்படி அங்கே வந்து மெட்டீரியல் கெயினும் எப்படி அடைவது என்ன உள்ள டெக்னிக்கும் இருக்குது பிஸ்னஸ் பிளாக் ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய டெக்னிக் இருக்குது நெகட்டிவ் எனர்ஜியை டிஸ்ட்ராய் பண்ண வேண்டிய டெக்னிக் இருக்குது இப்படி பல வித டெலிபதி கிளையர் வாயின் மைண்ட் ரீடிங் பார்லாம் எப்படி வரணும்லாம் இந்த இதில் தான் இருக்குது வெறும் ஆசனத்துலேயும் சாதா பிராணாயாமத்துலேயும் இல்லை இந்த பயிற்சியில் வந்து வந்தால் தான் அடுத்த பிரத்யாகாரம் தாரணம் தியானம் சமாதி வரும் இல்லைன்னா இந்த இவங்கள்லாம் அந்த ஆசனம் பிராணாயம்னு படிக்க உள்ள தான் சஞ்சரிச்சிட்டு இருப்பாங்க இப்போ சாதாரண நிலையிலேருந்து மேல்நிலைக்கு போகணுன்னா இந்த யோகா தான் பயிற்சிகள் இந்த பயிற்சிகள் தான் உதவும் இதை தான் நான் வந்து வகுப்புகள் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இப்போ ஏன்னா இப்போ 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 கொரோனா ஆனால் பயிற்சி ஆனால் இப்போ வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலையும் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஏன்னா எல்லோரும் இப்போ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ அவங்க ஆன்லைன் வீடியோ கா காலில் படித்தா போது படிக்கிறதுக்கும் பயிற்சி செய்ய அந்த அரவாள நேரம் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் படிக்க முன்னாங்க தேவைப்படுவோம் தொடர்பில் நன்றி வணக்கம்